Masu sauraro barka mu da warhaka Musa Tijana Ahmad ne ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashi na Hausa na DW Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da maka muku tana di za ku ji cewa an kammala tare mini sotocin kasashen Ecowas a Abuja a daidai lokacin da kungiyar ke fuskantar baraza na juye mulki daga kasashe manbobinta koya masa na ke kallon rawar da sojojin ke takawa sojojin nan da suke juye mulki suna yi ne din san kansu a dalilan da suke bayarwa duk na boge ne abinda muka fahimta shine batun tsaro yana dada lalacewa ne tun da suka yi wannan juye mulki za a ji karan bayani Shugaban mulkin soji na Jamhuriyar Niger ya kai ziyarar aiki kasar Togo ziyarar sar ta farko kasar dake karkashin ikon kungiyar ECOWAS baya ga ziyarar da kai Mali da Burkina Faso da suka yi bara'a kazalika akwai madauke da rahoto kan halin da ake ciki kan yunkurin shugaban kasar Masar Abdul Fatah Al-Sisi na sake neman shugabancin kasar amma kafin nan ga Latifa Mustafa Jafar dauke da labaran duniya DW labarun duniya minister cin kasashen ketare na kasashen Laraba sun bukaci a gaggauta tsakai ta wuta a yakin da ake da Isra'ila da Hamas majalisar dinkin duniya ta bayyana cewa har haran ta har haran tun zarafi da ke da muni da Hamas ta kai Isra'ila ba su da alaka da dauki daidai da ake yi wa fararon hula da karin wanzar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya a Mali sun fara fucewa daga kasar Minister cin kasashen ketare na kasashen Larabawa da wasu kasashen musulmi sun bukaci a gaggauta kayan karshen yakin da ake gwabza tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da ke gogor maya da makamai a yankin zirin Gaza. Yayin ziyarar da suka kai a birnin Washington na Amurka ministocin sun bayyana cewa lalle yana da matukar muhimmanci a kayan karshen wannan yakin nan take. Ministan harkokin kasashen ketare na Saudi ya Yarima Faisal bin Farhan dake cikin wannan tawaga ya bayyana cewa sakon su shine sun yi amanar kawo karshen yakin nan take ina da matukar muhimmanci inda suka bukaci kuma mutun sulhu na majalisar dinkin duniya da duk mai yuwa domin ta fitar da ganin ya samar da kuduri da zai cin ma tsakai ta wuta a rikicin da ke ci gaba da mai rayuka da kuma jefa al'umma cikin halin tasku anan kuma amurka ta shaidawa taron committee sulhu na majalisar dinkin duniya cewa tana adawa da matakin neman tsagai ta wuta nan take a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas na Falastinu a yankin zirin Gaza ko da yake mataimakin jaka dan kasar majalisar Robert Wood ya ce Washington ton tana goyen bayan tsagai ta wuta mai dorewa sai da ya nuna da cewa ba sa goyen bayan ta afku cikin hanzari domin yin hakan a mahangar su zai taimaki Hamas ne kawai kwabitin sulhu na majalisar dinkin duniya da ya shirya taron ne domin ka da kuri'a a batun gaggauta tsagai ta wuta a yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza da nufin samun damar da samun damar shigar da kayan agajin jinkai sai dai taron ya fuskanci tsaiko na tsawon sa o i har sai bayan da sai dai har sai bayan taron da aka shirya gudanarwa tsakanin ministocin kasashen waje na kasashen Larabawa da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken Sakatari jana na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya nuna da cewa rashin imanin da kungiyar Hamas mai gogor maya da makamai a yankin zirin Gaza na Falastina ta nuna yayin kai haran ba zata Isra'ila ba zai bayar da damar hukunta wadanda basu ji basu gani ba daga al'ummar Falastinawan Guterres ya bayyana haka ne yayin da ya jagoranci taron gaggawa na committee sulhu na majalisar dinkin duniya bayan kwashi tsawon makonni ana gubza fada da ya halaka rayukan mutane da dama a yankin na zirin Gaza ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza da Hamas ke jagoranta dai ta bayyana cewa mafiya yawan mutanen da aka halaka da yawan su ya haura 1017 da 487 mata ne da kananan yara Guterres da wasu kasashen Larabawa dai na san ka da kuri'a da za ta umarci a tsagai ta wuta rikicin nan take sai dai kujerar nakin da Amurka take zaman da Amurka dake zaman guda cikin mambobin committee masu fada a ji ta haukai ta yi ta yi dairere na sanya shakkun za a iya cinwa wannan matsaya a yayin kada kuri'ar labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bon a tarayyar Jamus 
da karun wanzar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya sun mika sansanin mopti dake zaman guda cikin sansanonin su da suka rage amali ga mahukuntan kasar karkashin sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula mai magana da yawar rundunar ta bayyana cewa matakin na zaman guda cikin shirin su na fitiwa daga kasar kamar yadda mahukuntan Bamakon suka bukata fitiwar rundunar ta majalisar dinkin duniya amali wato minusma ta fara sanya karuwar fargaba na sake rinta bewar rikici ta sake rinta bewar rikici tsakanin sojojin gwamnati da tsageru masu rike da makamai da ke rike da wasu sassa na kasar sansanin na mafti da yanzu ke dauke da dakarar rundunar rundunar mafi akasarinsu daga kasashen Bangladesh da Togo a baya dakarar rundunar daga kasashen Masar da Pakistan da kuma Senegal ne suka zauna a cikin sa kawo yanzu dai rundunar ta minusma ba ta mika sansanonin ta dake ba mako fadar gwamnatin kasar ta Mali da kuma gawo da Timbuktu dake arewacin kasar ba ana shirin gudanar da zaben cike gurbi a Zimbabwe ba tare da dan takara ko da daya daga bangaren adawa ba bayan da shugaban kasar Emerson Mnangagwa yayi ya kankane komai a kasar dake da arzikin albarkacin kasa rikicin siyasa na ci gaba da yin kamari a Zimbabwe bayan da aka ayyana kujerun majalisun dokokin kasar karkashin hadakar jami'in adawa na Citizens Coalition for Change CCC a matsayin babu mai su ko tun kolin kasar dai ta yanke hukuncin haramtawa baki dan yan takarar CCC tsayawa takara a zabukan da ke tafi abin da ke nuni da cewa jami'a mai mulki ta zani PF za ta karbe duka kujerun cikin sauki a daidai lokacin da take kara kusantar matakin sauya kwandon tsaron mulkin kasar kotun koli a Burundi kuma ta samu tsohon prime minister kasar Alien Gulome Bunyoni da laifin yunkurin kifar da gwamnati da kuma yin barazana ga rayuwar shugaban kasa abin da yasa ta yanke masa hukuncin daurar rai da rai majiyoyin shari'ar kasar dai sun tabbatar da wannan batu a watannin da suka gabata ne dai aka fara shari'ar ta Bunyoni wanda ya rike mukamin prime minister tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022 an sauke shi daga mukamin sa ne lokacin da shugaba Evarista inda yi shime yayi zargin an yi masa yunkurin juyan mulki karshen labaran duniyar kenan DW arkokin yau to ma da lagaida latifa uh, mustafa jafar da ta karanto mana labaran duniya kai tsaye a uh, rahotanni mu ne za ku ji cewa al'umma da dama na cewa batun yake da cin hanci da rashawa da hukumomi ke yi a kasashen Afirka ba da gaske suke ba musamman a kasashe irin sa Najeriya da Jamhuriyar Niger akwai madauke da rahoto albarkacin ranar gangamin yaki da rashawa daga busani mana ta fada shirin lafiya jari da darasar rayuwa har ma da rayuwan ku masu sauraro amma kafin wadannan uh, bar mu fara daga tarayyar Najeriya Minnesotan kula da harkokin kungiyar kasashen wato Afirka ta yamma ECOWAS sun kammala taron sa Abuja inda suka tattauna akan batun halin siyasar yankin da kuma tsaro taron dai na zuwa a daidai lokacin da mulkin demokradiya ke fuskantar kalubale a yankin daga Abuja wai Sabu Bakar Idris na da cigaban wannan rahoto a taron kwanaki uku da suka yi wanda shine karo na 91 inda suka tattauna akan batutuwan da suka shafi tsaro demokradiya da ma kalubalan kudaden shiga da hukumar ke fuskanta don a ranar farko dai sun mai da hankali ne akan muhimman batutuwa na tsaro da matsalan nan ta katsalan dan da sojoji ke yi a demokradiyar kasashe da dama Umar Aliyu Tore shine shugaban hukumar ECOWAS din It's not about resolving coup d'etat in one country. It is about Yace ba batu ne na shawo kan matsalar juyin mulki a kasa guda daya ba. Batu ne na shawo kan matsalar shin tsaro da wanzar da zaman lafiya a yankin Afirka ta yamma. Mun ga yadda sojoji dake juyin mulki ke fakewa da cewa batu ne na rashin tsaro, amma shi ma yana sukurkucewa karkashin mulkin sojan. Governance deteriorates under them. Wannan dai taro ne na share fage akan abubuwan da za su faru a taron shugabannin kasashen kungiyar ta Ecos da za a yi a ƙarshen makon nan a Abuja. Taron da batun halin da demokradiya ke ciki a Afirka zai mamaye shi, musamman ma dai matakan da aka dauka akan kasar Jamhuriyar Niger da yunkuri na baya bayan nan da sojoji suka yi a kasar Saliona kifar da gwamnatin da bai nasara ba. Shugame Ecos din ya ce ba za su laminci amfani da hanyar da ta sabawa a tsarin mulki wajen sauye gwamnati a yankin Afirka ta yamma ba. To shin wani tasiri matakan da hukumar Ecos din ke nanatawa zai iya yi ne bisa halin da ake ciki a yanzu. 
Farfesa Jibril Ibrahim manazar chini afanan demukura iya deki chibi yarbun kasa demukura iya de chiga bankasa deki abuja. So George Nan, the Sikhi Jui Maliki, and Niger, Burkina Faso, Agini, Sina Yine, Den San Kansu, Kuma, Delilan, the Sikhi Bayerwa, Dikna Boigine, Abanda Munka Painta Shine, Batin Saru, Yena Detalala Chiwane, Tin the Sikhi Wanan Jui Malikin, Yungwana Karwa, a Dik Kasashana, Na Uku. Babu wani gyara da aka gani suka yi tunda suka hawo wannan mulkin tunda farko taron ya duba batun matsalan rashin isassun kudaden gudanarwa ga hukumar ta Ecos wanda sun ya shugaban hukumar ta Ecos bayyana cewa akwai bukatar kasashe su kara azama wajen ganin cewa an samu da kudade domin kuwa suna karba haraji a matsayin Ecos din amma sirijiya ta bayar guga kuma ta hana Ambassada Yusuf Tugga, she ni minister kula da haruko kinka sa shangwa jan Nigeria. We must recognize that the expectations of our citizens... Yeche dola ni miela akari da chiwa buka tingal u munka sa shang da ki ekoz na karuwa su sayi. Apa noni da dama. Ka amada gaba tinchi ni kaya za roda za malapia. Masamma nkai da kumu wa za kana nka sa shang. Don haka sana buka ato sa hi haan shiri shiri da za su kasanchi ma su ta siri kai sa hi gara yuwar su. The lives and livelihoods. Kwa runa baya na chi waak aruwar kus anda soju ji ke yi wat anda ki paki wada masala saru. Babambara zana che gaya na yin siyasar kasa shen yin king Afrika tema. Uwe isa bubakar idris. DW Hausa daga Abuja, Nigeria. Tuwa madala. Ngala banyan Nigeria na baya na damu wasa kamukwa ngaran chen cheng hanchi watu ka aruwar cheng hanchi darasha wa dikye ni manzama teraneki ga chiga bankasar. Albarka cin ranar yake da cin hanci da rashawa ta duniya wakilin manajar Fulato dake tarayyar Najeriya Abdullahi Maida Kurgui ya duba yadda hukumomin Najeriya ke ikrarin yake da cin hanci da rashawa tsakanin al'ummar kasar ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Birnin Jos. Tun dai a ranar 31 ga watan Oktoba shekarar 2003 ce mulisar dinkin duniya ta kebe rana ta musamman dan duba matakai ne yake da cin hanci da karban rashawa tsakanin kasashen duniya inda a Najeriya bai ga kafa dokoki na hukunta masu zambatar kasar Biye da kafa hukumomi da ke yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa irin su AFCC da ICPC batun cin hanci da rashawa dai kullun sai kara samun gindin zama yake to ko yaya masa na shari'a ke kallon wannan lamari barista Manir Barau lawaya ne masanin kundin mulkin kasa aikin ne ba a tsayawa a yi shi tsakani da Allah domin me idan mutun ya ga za a cin hancin sai ya ce to shi ma no za a bashi sai a bashi kasan su sai ya sa hannu sai ya koma wani table to kaga an saci biliyan din amma kuma ya shiga hannun mutane ne da yawa kusan anan sai a shekarar uku hudu ana ce ku kawo shedu yau goba jibi babu shedu domin idan ba a daura mutane ba a hukunci kowa zai ci gaba da yi ne in kai magana zai ci a ai shi ma lokacin sa ne ai wancan famsak shi ma ya wuce kuma ya koma har an ji an bashi sarauta wani ma ya zama governor wani ya zama minister kaga shi ma baje zauna ba tarihi dai ya nuna yadda gwamnatin da ta gabata ta yi nasara kama manyan jami'an gwamnatin kasar ciki har da ministoci da tsaffin gwamnoni wadanda ta samu da hannu dumu dumu har karkarbar cin hanci da rashawa inda wasun su ma kotuna suka zarta musu da hukunci na daurin shekaru to amma a bisani sai gwamnati ta sako su da sunan Ahuwa na tambaye Alhaji Bashir Shua Aibu wanda dake sharhi kan alamaran yau da kullun a Najeriya ko shin me yasa hakan ke faruwa wato abun da yake kawo haka na farko siyasa akwai gwamna kaman Jole Inyami akwai gwamna dari na jahar Plateau shi kuma Jole Inyami na jahar Taraba wadanda an kama su kotu ta kama su da laifi an kama su an kulle su amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada belun su aka musu afuwa saboda me saboda siyasa wato abun da nake so mu fahimta anan cin hanci da rashawa ya riga ya zama tsatso da bargo na dan Najeriya domin wadanda suke ciki yanzu suke aiki suke cin hancin to wadanda suke jira su ma su shiga su ci hancin sun fi su yawa yan Najeriya da dama na tambayin yadda za a ce shugabannin hukumomi da ke yaki da karban hanci da rashawa tare ma da masu kula da baitul malin kasar kan fuskanci shari'a gaban kotuna sakamakon zargin cin hanci da rashawa dan haka ne ma wasu ke tambaya kan yadda za a ce ita kanta gwamnati ke nokewa ta kiyin bayani kan yadda take sarrafa ire-iren kudade da take alfari ta kwato su 
daga hannun wadanda take zargi da cin hanci da rashawa to koyar yan Najeriya ke kallon ikirarin da gwamnatin ke yi na cewa tana yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ni ne Umar Bature Echemas Jos ni a tunani na ban ga hanyar da aka dauko na maganar cewa ana fada da cin hanci da rashawa a kasar nan ba dan ba da misali ga gwamnatin babban banki Emepeli an kama shi dumu dumu da cin hanci da rashawa ya kamata a ce in aka daure shi ma igiya sai ta saura a shiga ta nan a fita da nan wai yau shi ake ta kokarin wai a bada shi beli kuma akan a wanke shi ba mai laifi ba suna na Alhaji Garba Wales maganar wai a ce an dauko maganar hanyar gyaran wai cin hanci da rashawa wallahi ba dauko ba daga gwamnoni yan majalisu ga baki daya mashar hanta dai sun yi hasashe cewa Najeriya kan yi hasarin biliyoyin naira a lokaci kankani a sakamakon cin hanci da karbar rashawa wanda yake ka tutu tsakanin al'umar kasar musamman ma jami'an gwamnati Abdullahi Meda Kurgui DW Hausa daga Jos Nigeria To madalla to nan gaba kadan za a ji cewa al'umma da dama sun kaura cewa karbar katan zabara bagardama na kundin tsarin mulkin kasar Chadi amma kafin nan a wannan juma'a ce shugaban kasar Niger na mulkin soji Janar Abdurrahman Chani ya kai wata ziyarar aiki a birnin Lome na kasar Togo inda ya gana da shugaban kasar ta Togo fore ya sunbe a cikin wannan tafiya dai shugaban ya tafi wato da babbar tawaga da ta hadar da sojoji da wasu daga cikin makarraban gwamnatin sa wakilin mana ya mai Salisu Bakari ya duba mana muhimmancin wannan ziyara ga kuma rahoton da ya aiko mana Bayan kasa shan Mali da Burkina Faso da shugaban kasa ta Niger na mulkin soja Brigadier Jana Abdurrahman Chani ya ziyarta wannan shine karo na farko da shugaban na Niger ya ziyarci wata kasa ta Ecowas a daidai lokacin da ake zaman tankiya da kungiyar ta yammacin Afrika wanda hakan ya sanya a kasashe kaman su Najeriya da Benin suka kulle iyakokin su ga kasa ta Niger ta sabili da takunkumin kare tattalin arziki da suka kakaba mata sai dai kuma har wa yau bayan Mali da Burkina Faso Kasar Togo ce tun farko ta nuna karamci ga kasar ta Niger ta hanyar bude mata tashar ta ta ruwa sannan ta ce ba za ta yarda a bi ta sararin samaniyar ta domin a kai wa Niger hari ba lamarin da ya kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu to kowane tasiri wannan ziyara ta Burgeria Jana Abdurrahman Chani za ta yi ga halin da ake ciki a kasar ta Niger lawali habu Musa jagoran gamayyar kungiyoyin fararen hulla ne na maladi lalle wannan tahiya ta general Chani a Togo mu ana mu tunani wani babban cigaba ne cikin tahiyar kasar nan saboda sanin kowa ne shi shugaban kasar Togo kowa ya san irin rawar da ya taka kan dattako an sha daukar shi a matsayin mai shiga tsakani kenan mu ma muna ganin wani cigaba ne na zuwa sasanci tsakanin wannan kasa ta mu da kungiyoyi wanda suka kagaba ma Niger ta kunkumi da isar sa birnin na Lome dai tunda sanyin safiyar wannan rana shugaban kasar ta Niger na mulkin soja ya samu tarbo daga jinjina daga yan Niger dake zauna a birnin Lome da suka ji haya filin jirgi domin to za leader shugaban nasu wanda a nan Niger aka yi ta yada bidiyon ta shafukan sa da zumunta sheda cewa shugaban ya je lafiya wanda daga Busan ya gana da shugaban na Togo for ya sing bi na ji ra'ayoyin wasu yan kasar ta Niger wanda suka furta nasu kalamai kan wannan ziyara ni sunana Yusuf Sumaila rahi da zamba da biska wannan tayya na Chani a Togo kaman tayya ne da zai kawo sasanci tsakanin Niger da kasashen sai da yau rabe ta barshi a matsayina na yar kasa san ce gaskiya abun alfahari ne abun murna ne Chani ya hita ya ta cikin kasa wadda ba kasashen da suka hada wannan nan kungiya ta su ba ta AUS kina haka ne yana nuna cewa ita kasar Togo duk da man ba ce a cikin Sidiyawo wannan muguwar rawa da Sidiyawo ta kinin tana takawa ita ba ta goyon bayan shi wasu kuma daga cikin an kasar ta Niger na kallon shugaban zai tabo batutuwa ne da suka shafi harkokin kasuwanci musamman ma kayaki an kasuwan nan Niger da suke fuskantar tarin matsaloli sakamakon rufe musu tashin ruwa ta Kwatanu da kuma iyakokin nan Benin da Najeriya Saadu Dalani Galmi cewa yayi shi sotta muna da kyau da su da president na Togo mu samu hanya huta daga cikin wannan kangi da aka samu wanda ba bisa ka'ida ba shike tun da yan kason mu suna samu matsala daga Porkin Benin mu samu wattata muna cikakka wadda yan kason mu suna kuma shi na zuwa Porkin Togo muna samu hanya wa gata Burkina tana hituwa wadda za mu samu mu samu mahita wannan kangi da aka samu mu samu mahita tsakanin mu da yan uwan mu na Sidiyawo ko da shike mu ba mu zargin yan Sidiyawo kasashen duka gabaɗi muna zargin shugabanni ne da suka doki wannan mataki babban abin da ake jira dai daga wannan tattaunawa shine na batun shiga tsakani da kasar ta Togo ke yi don gani an samu walwale bakin zaren ta hanyar dage ta kunkumin a yayin babban zaman taron shugabannin kasashen na Ecowas wanda za ya karshen wannan mako Salisu Bakari da W Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger to madalla 
ana fuskantar karancin fitar masu karbar katanan zaben su a kasar Chadi a daidai lokacin da kasar ke shirye-shiryen zaben Rabagardama na sabon kundin tsarin mulkin nan da kwanaki kadan masu zuwa Abdullahi Muhammad Ahmadu ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana kwanaki kalilan suka rage ga ranar zaben Rabagardama domin tantance ra'ayin yan kasar na amincewa ko aka sun haka ga sabon kundin tsarin mulki miliyoyin yan Chadi 8 ne ake sarin su fito ka da kura'a a ƙarshen makon gobe sai da tun a gabanin nan ana fuskantar rashin zumudi daga yan kasar wajen fitowa karbar kartukan su na zabe bayan da suka yi rijista a ungurwal yake nan dake da'irar birnin injame na tatara a sansanin da aka kebe na karbar kartunan zaben sun kasance a fayyau ba kusan kowa a sansanin face masu tsaron su haka take hatta ma unguwar Karedis dai daga cikin ungwannin dake birnin injame na in chadin da suka karbi katunan sa anan ba su wuce guda uku ba su ma dai tunda misalin karfe 9 biyu daga cikin su sun ga sunayen su amma kuma sun koma gida ba tare da katunan su ba sai dai guda daga cikin su mai suna Maryam ta taki sa'a mun tuka ta haji fi ayi istiftaha da ce nayi ta kai da kawowa ungwanni da dama kafin na samu kati na anan masu ka da kura'a da dama ne ke cikin irin wannan yanayi da na kasance a ciki na gaji matuka saboda hakan zan koma gida a har na mishi bi da gudun jamma wasu masu rabon katunan da yana ci gaba da sallamawa masu ungwanni katunan na zabe na jama'a saboda rashin zarafin yin tozali da wadanda suka mallaki katun a inda wasu da dama kuma suka tarar da sunayen sa a rubuce amma kuma aka kasa ganin katunan nasu sai dai sabanin Maryam wannan mai suna Diodone Kolodum wani matashi ne da ya samu katin sa a unguwar Kare Ons dake birnin Injamena ya ce a shirye ke tsab domin fitowa ka da kura'a je suis vraiment content d'avoir ma carte de lettre aujourd'hui ya ce ina farin ciki da samun kati na a yau kana ranar 17 ga wata zan sauke nauyin da ya rataye a wuya na a matsayina na dan kasa sabanin wadanda ke neman kauracewa ni zan je in ka da kura'a a unguwar su kula duma ne dai ma'aikatan da ke kula da rarraba katunan zaben suka mika su a hannun masu unguwar ne saboda rashin samu masu karbar su daga hannun su kana guda daga cikin mazauna ungwannin mai suna Bilal Mumuni ya koka da yadda ake samun karancin masu zuwa karbar katunan su yana mai cewa yace akwai katunan jama'a jibge a nan amma kuma mutane sun ki su zo su karba wata matsalar kuma ita ce wadanda suka dace su raba katunan sun ki su zo su raba su ga jama'a saboda haka rabon katunan sai ya koma aiki na ina kira ga mutane unguwar mu da su fito karbar katunan su na zaben su na ranar 17 ga wannan wata za su kasance su daya a gaban akwatin zabe dan haka suna da yancin zaben na amkan tsarin gwamnati ko kuma aka sun haka idan suka ga dama duk kokarin da DW ta yi ta jin bakin hukumomi kan wannan batu na rashin fitowar jama'a karbar katunan su da ma wasu kurakuran da ake fuskanta hakar mu ta kasa cin marwa a ranar 17 ga wannan watan ne dai yan kasar Chadi kimanin miliyan 8 da suka cancanci ka da kura'a za su fito zaben Rabagardama a kokarin da kasar take na dawowa kan turbar demokradiya to ma dalla ga da Abdullahi Mamman Ahmadu shirye-shirye sun kan kama na gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Masar kasar da ta fuskanci barazana daban-daban kama daga batun tattalin arziki da kuma ke ta hakin dan adam tana dai shugaban kasar Abdul Fata Al Sisi ya sanar da aniyar tsayawa ta karar kasar ta wato Masar Usman Shehu Usman na dauke da cigaban wannan rahoto Masana da yana ganin cewa ba su da wani imani kan sabonta wa'adin Abdul Fata Al Sisi zai iya kawo sauyi a bangaren kyautata haƙƙin jama'a misali a yanzu maganar da ake ciki daya daga cikin fitattun masu adawa da shi yana tsare a gidan yari wanda kuma da ma yana takara ne dan kalubalantar sa a zaben da zai gudana ƙarshen mako Hisham Qasim shi da magoya bayan sa tuni suke kurkuku a daure Timothy Kaldas mataimakin director cibiyar tahrir da ke kula da manufofin gabas ta tsakiya mai ofishi a Washington DC ne There's little reason to believe that CC's renewal of his mandate would Akwai karancin dalilan da zai sa mutun ya amince cewar al-CC sabon wa'adin sa zamu ga sauyi kungiyoyin kare haƙƙin bil adama suna matukar kukan halin kunci da ake ciki kusan yanzu adawa da gwamnati a Masar wani tashin hankali ne 
inda yanzu aka tsare dubban mutane ba tare da tuhumar su kan laifin da yasa aka tsare su ba sai dai duk da wannan kalubalin da kungiyoyin kare haƙin jama'a ke fuskanta amma kasashen yamma na matukar dasawa da gwamnatin Abdul Fatah Al-Sisi dan haka ma kasashen yamma cin duniya basu cika sukar zabubbukan da aka yi a Masar a baya ba kuma LCC da sojojin sa sun fito a fili suna nuna irin musgunawar da suke yi ga duk wanda ke adawa da gwamnati amma faga shugabannin kasashen duniya suna kallon wadannan sojoji a matsayin abokan tafiya wajen hana hargitsi a kasar Kristen Akshraina me bincike ne dake jami'ar Roskilde ta kasar Denmark na 2011 Halin da ake ciki bayan zanga zangar shekara ta dubu biyu da sha daya inda da farko kasashen yamma suka yi ta tunanin cewa suna goyon bayan masu kawo sauyi ne sai dai a yanzu suna tsoron duk wani abin da zai tayar da rashin tsaro ba tunda zai kawo tashin hankali zai ƙara kawo ƴan gudun hijira ne wanda kuma wani nau'i ne mai ban tsoro ga mahukuntan Turai für europäische Entscheidungsträgerinnen to ne dai shugaban kasar ta Masar ya kafa wani committee don duba irin wadannan yawan koki-koki da ake yi mata na rashin kare haƙin jama'a to amma a cewar Ahmed Mifri babban director committee kula da kare haƙin bil adama dake kasar Switzerland irin wannan committee dodo rido ne kawai al CCAE In my opinion if CC is real Ara'ayi na idan aka sake zaben al CC ba zai haifar da wata sabuwar alkibla ba sai dai a gabatar da wani yanayi mai alamar wanka da fitsari of the current cosmetic policies Aka sari masu sukar gwamnatin Masar dai na cewa halin da ake ciki na yakin Isra'ila da Palestinawa kusan zai ƙara karfafawa kasashen yamma dalilan su na ci gaba da dasawa da gwamnatin Al-Kahira yayin da kare haƙin jama'a zai ci gaba da shiga cikin rudu inda za a dunkufar da duk wanda ake ganin baya ra'ayin gwamnati to ma da lagai da Usman Shehu Usman yanzu kuma sai fage wasanni inda wakila ma Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ya duba mana halin da ake ciki a duniyar wasanni kama daga wanda ya nasara da kuma wanda aka lallasa har ma da musayar yan wasa kwanaki uku suka rage a gudanar da gagara mun bikin raba kyautuka ga gwarazan yan wasan kwallon kafa na hiyar Afrika da hukumar kwallon kafa ta Afrika kaf ke daukar nauyi wanda za a gudanar a binnin Marrakesh na kasar Maroko Yan wasan da za a karrama a fannoni daban-daban sun hadar da gwarzan shekara bangaren maza inda aka fitar da jerin yan wasa uku da suka hadar da Muhammad Salah dan kasar Masar na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool sai Ashraf Hakimi dan kasar Morocco dake takale da a Paris Saint-Germain sai kuma Victor Osman dan Nigeria dake takale da kungiyar kwallon kafa ta Napoli bangaren mata kuwa akwai Assisa Oshola ta Nigeria dake wasa a Barcelona Fembi Gatlana ta Africa ta Kudu da kuma Racing Louisville Babra Banda ta Zambia da kuma Shanghai Shangli kyautar fitaccen mai huwar zuwa na shekara za ta tafi ne ga Abdul Haq Ben Chika dan Algeria da Simba ko Wali Ragragui na Morocco ko kuma Aliou Cisse na Senegal fitaccen mai tsaron raga kuwa an zabi Andre Onana na Cameroon da kuma Manchester United da Muhammad El Shenawi na Masar da Al-Ahli da Yasin Bunu na Morocco da Al-Hilal da cikin su za a zabi gwani bangaren mata ma akwai Khadija Rimchi ta Morocco da AS Far da ciya makan na dozi ta Nigeria da kuma Paris FC da kuma Andel Dlamini da Africa ta Kudu da Mamelodi da Sundowns yayin da aka fitar da jerin kasashe guda uku da ciki za zabi gwana da suka dada Gambia da Morocco da Senegal a bangaren maza kenan bangaren mata akwai Morocco da Nigeria da Africa ta Kudu a wasan da zakara ga sarar Bundesliga daren yau Hoffenheim za ta kara da Bochum yayin da gobe a sabar kuma Wolfsburg za ta fafata da Freiburg shine ma wasan da zamu kawo muku sharhi sakai tsiye sai kuma Frankfurt da Bayern Munich Dortmund da RB Leipzig a Premier Ingila gobe Palace za ta kara da Liverpool Manchester United za ta karba kwancin Bournemouth sai Aston Villa da Arsenal La Liga da Spain kuma Real Betis da Real Madrid a rana a sabar lahadu kuma Barcelona da Girona sai sira kasa Italia a daren yau Juventus da Napoli a gobe kuma Atalanta da AC Milan da Inter Milan da Udinez
siyafajanchi na kaya rayangwa asada za abudia chikim wata njaneru mekama wa anahia turei. Inda Manchester United, tache ashurete kia tasedda Kasimiro da Rafael Varane, harmada Jadon Sancho, kamareda jarida independent tarawetu. Ya inda ashiko mehoreza yangwa sangu unye ruka langa pata Arsenal Mikel Ateta, ki yungurense na mwa sapa lihinha daga Fulham, kamareda jarida Miro tarawetu. Manchester United da Newcastle na kangaba, wajanga nsense ya yangwa saa sarigi girasi, Tiga kwenye rukwa langa pata Shudgat kuma dang asalang asari gini. Kama hida football insider tarawetu. Ya hinda shikuwa tangwa za Timo Varna dang kwenye rukwa langa pata Labzik. Kwenye tanuna masa chewa, ashireteke taraba garida shi. Tadang haka ya ni mumba pata atikin watan janeru umekama wa. Hinda hiki rati rati mmanchasa ya nate da Real Madrid na ashirin daukasa. Kama hida jarida build ananjamus tarawetu. Tiga faja tenis kwa. Yerwa sambur tanya Emma Radikanu. Na shirin dawa wa pagendaga, baya mpama da rawni, inda that papa ta gasar Auckland, aparko ngwata njene rumi kama wa. Tuma da la gheda Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da la baru mwa sani. Kaza lika karshara hota na nama ni uki enang, kuma kade deku usha apa wakuna sora ranshire shire nekaiz ee da ganan sashan hausana di WR da kachimu.